ズベスト中間淳太のネコメン文化放送からお送りしてますネコメンさあここからは実施中ゲームばかりしていて一般人に戻りそうになったそうです<笑>そんなゲームアンドプリンス永瀬くんのレディオガーデンです<笑>キングアンドプリンス永瀬蓮のレディオガーデンキングアンドプリンスの永瀬廉ですさあ本来なら今日5月7日ですので昨日までがゴールデンウィークだったのですが、まあ、今年はねコロナの対策のため皆さんお家で過ごされてたかと思いますそういうそんなわけで私永瀬廉も最近はお家で過ごしてましてねえ何してんねやろね俺そろそろ自分がねジャニーズっていうこと忘れそうな危なかったですよ今日もあのマネージャーさん、昨日連絡来て、明日仕事も何時に迎えに来ますみたいな。っていうので、ちょっと思い出したというか、あの一般人の長瀬連に戻りかけてたよね。<笑>そう、ラジオがなんかすごい楽しみやったの、俺、久しぶりに仕事して、なんていうの、ここまでね、なんてやろな、仕事したいと思ったの初めてっていうぐらいのレベルで、今日ラジオ楽しみでした。あー嬉しいですね、皆さんの顔を見れて、元気そうで、何よりです、本当、危なかった、なんか顔もなんか、日に日に衰えていくというか、<笑>そんな感覚があるんですけども、そうそうそうそうそうそう,そう、最近はね、親友、何してんのみたいな、この前連絡来て、で家で暇好きで死にそうと送って、で、そんな親友を最近、筋トレと英語の勉強することになったっていう話をしてきてでじゃあレンも英語勉強するかってなってで親友の名前がたっちゃかりに B 君としましょう B, B の一日一英語みたいな感じで<笑>文面が来てこの授業では主に海外の女の子を手に入れるために役立つ英語を発信していきたいと思っておりますもちろん日常の場面でも使えるものでもありますのでぜひ覚えてくださいっていうことで急にレッスンが始まったんですよ記念すべき第1回目の英語のフレーズこちら「It looks good on you」「似合ってるよ」って意味なんですよっていうのを教えてもらってでその B 君からボイスメッセージで発音はこうだよっていうで僕もボイスメッセージで送ったんですよ「It looks good on you」ってねこれ3回取り直します僕納得いかんくて「It looks good on you」ってじゃ恥ずかしいのよこれ<笑>めちゃめちゃ恥ずかしいのこれ俺言うのね、ちょっと別にメールの文面で送ったのを流してもいいねんけどちょっとやめとくは恥ずかしいから、うん、そうそうあのレンは服が好きですよねその服似合ってるよなどと言いたい場合に役立ちますって来てそれではまた明日みたいなでちょっとこう楽しいなと勉強なしいいなと思って次の日楽しみにしてて夜待ってたんですよそれ以降連絡こんくて<笑> B 君の英語の授業1日限りやったっていう<笑>寂しいもんですよ、本当もう。ちょっと楽しみにしてたけど、<笑>寝る前に5回復習しましょうとか言ってきたのに、自分は1日で終わらすのかいっていう。でも覚えましたよ。皆さんも、It looks good on you ですからね。似合ってるよって意味で。どっかで皆さんにも役立つ日が来るんじゃないかなということで、こんな感じの毎日を過ごしております。うん。いきますか。それでは今夜もレディーガーデン始めましょう。
、あ一緒にゲームしようよということで、僕とゲーム、僕とゲームじゃない、僕と A 君とガイト3人でゲームをしてたの。で、A 君とゲームはもともと俺の紹介で書いてたともゲームしてたから、まあ、それなり面識もあってで、まあ、23時からゲーム始めてで気づいたらもうそうそうやめよっかって寝よっかって言ってじゃあお疲れって言ってゲーム切ってパッて時計見たら朝の6時なのよ6時過ぎてたのよ、まあ、やばいやばいと思ってカーテン開けてみたらもうすげえ明るくて。<笑>鳥のさえずりも聞こえるわ。日差しもガンガンに照りつけてくるわで、すげえなと思って。ここまではゲームしたことないな、よく考えたら。朝の6時はすごいな。僕らその、僕その日、A 君と結構早い時間からゲームしてて、たぶん10時間ぐらい連続でゲームしてたから。<笑>いや、マジで、エコノミー症候群になりそう、マジで、膝。うん、ほんまに。でも、なんか、そこまではないです、さすがに。その日だけでしたけど、そう、なんか、カイトが入ってきたことによって、まあ、せっかく誘ったし、付き合ってあげななっていうので、仕方なくやってあげたんですけど、なんせ、あいつ、クソ下手やから、カイト。マジで。そのゲーム、3対3対3対3みたいな。3人チームが20組あるわけでで10で打ってっていうゲームやねんけど2対他3人チームみたいな感じをね1人戦力ならんっていうかあのー、まあ、すげえちょっと言い方悪いかもしれんけど盾みたいな僕らのだからとりあえずカイト突っ込めっつってお前敵おるか調べてこいっつってカイトに突っ込まして A 君はそんなこと言わんよもちろんカイトに僕が言うねんけど主に。<笑>分かったっつって、ね、できるよみたいな分かったって言って俺が俺と A 君がパワー駆けつけて<笑>そうそうそうそうあの打っていくっていうだからその状態で僕ら優勝しましたからねでまた別の日その日 A 君はおらんかったんけどカイトと2人でゲームしてて3人チームやから1人知らん人が入ってくるわけですよであちょっといい人やったのになんか例えばいい物資をくれたりねあいい人やなと思ってスカウトしようかってなって僕とカイトのパーティーにその人を招待してでボーイちゃんにも招待して知らん人喋るかな思ったら全然喋ってくれへんくてそうそうシャイやったんかなと思ってお願いしますって俺とカイトずっと言ってんねんけど一応ボーイちゃんのパーティーには入ってくれたんですよけどお願いしますって言ってもちょっと全然喋ってくれんくてちょっと悲しかったそ,そっちのパーティーでも優勝したからそうそうそうそう,そう俺ゲームうまなってんなと思って<笑><笑>さあそんな話なんですよてな感じでした朝6時までやってました続いての見出しいきましょうこちら永瀬廉集まってみたということでまたゲームなんですけどすいません本当水沢文也さん本当にごめんほんまにごめんなんかちゃんと気軽に話せるようなというかものがこういうのしかなくて、まあ、集まってみたっていうタイトルで分かると思うんですけど、前、結構前かな、放送、そうそうそう、動物と戯れるゲームね、とうとうやってみたんですよ、一応。で、人と同じように、魚釣ってみたり、まあ、虫も何匹か取ったかな、まあ、化石も掘ってみたりしたけど、家建てて、とりあえず。いや、あのゲームさ、いや、知らんかったのよ。な、なん、タヌキの、あれ、何タヌキの、言いなりのになるゲームなんだ、あれって。<笑>なんか、なんかさ、家作った後さ、商店みたいなの建てるじゃないですか。そのためになんかこっちが材料集めさせられたりさ、<笑>すげえ、なんなんやろな。タヌキの犬になった気分、俺。<笑>分かりましたっ,ってさあのそ,その選択肢もさ全部やるっていう選択肢しかなかない OK <笑>とか任せてみたいな断るって選択肢がないやん、まあ、いいだ一応まあいいだってって論解してその後な焦点作るみたいな魚釣らなあかんねんみたいなすげえ思ったねけど俺一つ感動したことがあってあのゲームって博物館みたいな建てれるじゃないですかあの中のクオリティやばいっすねなんか、魚僕
、虫と風邪全く興味ないんで、一切と、あの、あれ以降一切取ってないんですけど、だから、虫エリア多分、モン、モンシュルチョウとモンキチョウしかおらんと思う、多分。化石も3種類ぐらいしか集めてないし、けど魚を結構集めてて、俺、あれっつったのよ、一回。あの、細長いやつ。そうそうえ、あれってレアなんでしょ、多分。でしょあれっつって。もうそれっつったら満足しちゃってほんまマンボウが釣りたかったけどなんかさ「魚影」ってあるやん<笑>大きさ全然違うやんで俺大きいのしか釣らんねんけど基本魚影が大きめのやつしか釣らんねんけどか影ね魚の基本スズキじゃないスズキばっかりじゃない俺多分ねスズキ絶滅さしてる多分そんぐらい釣ってるうん、大きいのばっか釣ってるからねなんか動画サイトでもすごいその動物のあ動物をたまれるゲームをやり始めたか知らんけどおすすめにもちょっと出てくるようになって見てみたら他の人の島をすごいねなんか島じゃなかったもん町動物の町<笑>俺なんか雑草とか生い茂ってるからさえ雑草ないやんみたいなこの人の島なんでなんでみたいなあ抜くの皆さんは一つずつ手作業で Y ボタンを押して抜いてったのえすげえすごいね尊敬するわ通信とかもしたけどちょっとおったまげだねあの友達の姉妹ってだって俺の服装あれよあのスカート履いてるからなんかで白手にあの何やったっけマイデザインみたいな感じでやってあのスカートに白 T にその白 T には自分の顔が描かれてるっていう感じのスタイルで裸足やからね俺靴下だけ履いてなんか初期の服装が俺気に入らんくて打ったの全部それでローン返そうと思ってお金になるなら集めるだるいからねそうそうそうそう打ったのよで白ブリーフみたいなのにちょっと変なしましまの靴下かな裸足はちょっと、いや、あの、足痛そうやなと思ったけど、靴下だけ剥がし上げたの。靴脱いで。<笑>で、白 T に、帽子もう打って、だからもう頭寂しいなと思って、赤い、カタカナ4文字の花みたいな、植えてたのなんか知らんけど、俺。あの、植えてて、咲いて、それ取ったの、とりあえず。あ、で、あの、捨てようかな、いらんかなと思う。いらんかったから捨てようかなと思って、ボタン開いたら、身につけるっていうボタンがあって、身につけてみたのね。だから赤いお花頭に刺してて白 T の似顔絵にスカートに靴下っていう服装なの俺<笑>ド変態ですよで俺の住,な住民もいるじゃないですかで人によって違うのねあの住民も1人スズメなのまあ可愛らしいスズメででなんかもう1人まずゴリラなのねゴリラでそいつの服装が全身ピンクのレンジャーみたいな。え、俺がさ、普通に森とか歩いてるとさ、追いかけてくるの、そのゴリラが。怖ない恐怖なの、すごい。すげえ逃げて。だから、話しかけてくるのね、住民って。む、あの、魚釣ろうとして海岸とか走ってると、そのゴリラが話しかけてくるから、逃げて。怖いから、網でさ、パチパチ捕まえんの、そのゴリラを。でも、すごい。なあもう走ってくるから恐怖でさあの最初の方にさ住民その島の住民たちの家の場所とかも決めなあかんやんなんで俺は決めなあかんねんみたいなだからゴリラってすっげえ端っこの方にしといてんけど真ん中の方にいんのよなんかあのー、最初川のさ高飛び棒みたいなないと川は渡られへんやんできるだけ端っこの方にしたけどコミュニティの真ん中の方に釣っとるからさゴリラが。スズメはもう適当にやってんけどあーてな感じです<笑><笑>あとそうね博物館が一番感動しましたっていうことでしたそのゲームははいということで以上今週の「王国寺剣舞」のコーナーでしたここで1曲お送りしますえー、そうですね「明治ナイト」お送りするんですけどその発売日が、えー、5月27日の方だ大体1ヶ月かな伸びちゃってリリースされます、えー、まあ伸びちゃいましたけどまあ中身はもちろん変わらないで引き続きお楽しみにしていただけたらなって思いますえー、明治ナイトどうぞ
送りするつれんのレディオガーデン今夜もエンディングの時間になってしまいましたここで僕長瀬廉からのお知らせですキングブリーズのニューシングル「メイジーナイト」が9月27日にリリースされますドラマ「ウィアン警察ミッドナイトランナー」のダブル主題歌ですぜひチェックしてください長瀬廉が主演を務める映画「ヨマシペダル」が8月14日に全国公開されますよろしくお願いしますさあこの番組で皆さんからのメールを募集しております質問や感想を伝えたいことなんてどんなことでもいいのでメッセージを送ってください、えー、メールアドレスはレン・アットマーク・ジオ・キュアル・ドット・ネット・ REN ・アットマーク・ジオ・キュアル・ドット・ NET ですさあ今週も雑学,雑学メールいただいておりますありがとうございます、えー、東京都は中3の萌さんからいただきました Thank you えお花はそれぞれのお花によって花言葉がありますが同じ本数でも本数などによって変わってくるということは知っていますか例えばバラの場合1本私にはあなたしかいません2本この世界には2人だけ15本ごめんなさい16本コロコロ変わる不安な愛17本絶望的な愛 100, 100本 100% の愛108本結婚してください144本何度生まれ変わっても好きです365本毎日あなたが恋しいです1000本1万年の愛を誓います1001本永遠になどなど他にもあります諸説あるかもしれないのですが同じバラでも本数によって意味が違うことに驚きましたへえー、でもなんかバラって結構今読んだ感じ愛とかさ恋愛というかそういう感じなのね渡す意味はでもさ17本の絶望的な愛ってやばないめっちゃおもろない<笑>なんで17本絶望なんやろなそういうなんかあんのかな縁起が悪い数字みたいな感じででも1000本で1万年の愛を誓います千本ってやばいし一万年って何回生まれ変わってんのって話をね<笑>へえんか108本は結婚してください実際にプロポーズする人もいそうやね108本ぐらい渡してへえすげえ面白い1本私にはあなたしかいませんこの世界に2人だけえじゃあなんか千一千一本で永遠にってことはさそれ以降もあるあるのかねじゃあでもさせ千一本も発注されたら迷惑かお花屋さんもな<笑>大変やなそっかじゃあってことはバラはこうやけどなんやろ例えばひまわりとか一本そういう意味もあるってことだよねバラやからこういう意味があって他の花花にもあるってことね多分ねもしかしたらねなんか前回のライブ、ツアーもお花がロゴであって、それぞれの花言葉もあって、僕、誕生花が、白い花やったのよ。ちょっとごめん、忘れちゃったな。白い花で、それの意味もね、あって、で、カイトかな、調べてくれたんやけど、意味も俺にぴったりだねみたいな言われた気がする確かまあちょっと忘れちゃったあんま出てこなかったでそれぞれねみんなのあそうスノーフレーク白い可愛らしいお花でで何でしたっけあら純粋で皆を引きつける魅力あるかねあるかね私にね花言葉ってでもさ考えた人すごいよね全種類のさへえー、ありがとうじゃあ俺も将来108本もらってさもらったとどうすんだよな難しいよねそのねあの花瓶に飾るのもめっちゃお金かかるやろうしうーんそういうのがあるのねありがとう萌えさんいいね面白いねどんどん賢くなってるねなんかゴリラ系じゃなくてよかったね<笑><笑>前回と前々回ゴリラ系やったからマジちょっと使える人もおりそうな雑学でしたありがとうさすがとでいよいよお金のお時間で,したですがえー、まあいろいろ<笑>頑張っていきましょうということでお相手はキングアンドプリズの長瀬レンでしたそれではまた来週バイバイ